Olá, sou a professora Gislene. Tudo bem? Vamos para mais uma aula? Vamos ver o que traz a nossa pauta? O conteúdo da nossa aula hoje é um poema espacial brincando com rimas. Na hora da história, teremos o gato xadrez. Teremos a escrita das palavras que rimam e na apostila iremos trabalhar as páginas 44 e 45. A tarefinha de hoje será a página 45 da apostila e a escrita das palavras no caderno. Isso mesmo, iremos trabalhar o nosso caderno. Vamos começar pela retomada da leitura do nosso poema? Viagem espacial. O astronauta é um pernalta, num salto fica perto da lua. Ó, oh, quem me dera ser assim alto, num foguetão, em asa ou cápsula, Entrar em órbita, descer na lua, voltar à noite para minha casa, dormir à noite na minha cama. O astronauta é um pernalta que voa e chama. O que traz o nosso poema? Ele fala de astronauta, que é um pernalta. Na aula passada, a gente viu que é um astronauta. O astronauta é um piloto ou os viajantes de uma nave espacial, né? E por que chamaram o astronauta de pernalta? Porque lá no espaço ele consegue dar passos que são transformados em salto devido à gravidade. Por isso ele é chamado de pernalta. Pernaltas são, são quem possui pernas bem longas e consegue dar grandes saltos. Nosso poema traz também a órbita. A gente aprendeu que a órbita é a movimentação de tudo que tem no espaço, né? O Sol, os planetas, as estrelas e até os astronautas quando estão viajando lá. E a cápsula? A cápsula é a parte do foguete onde viajam os astronautas, né? Mas será que o nosso poema traz só isso? Não, a gente aprendeu também que a gente escreve os poemas em estrofes e que as estrofes são conjuntinhos de versos. Vejam aqui no nosso, temos três estrofes, ó. são os conjuntinhos de versos e que os versos possuem rimas. O que será rimas? Olha lá as nossas estrofes com tornadinhas de vermelho, ó. Então, cada uma dessas é um conjuntinho de verso, que a gente chama de estrofe. E os nossos versos, que são as linhas das estrofes, são cada uma dessas. Em cada uma dessas, a gente encontra rimas. Ó, no nosso poema temos três estrofes. Já contamos na aula passada que possui 17 versos, que são as linhas de cada estrofe. E as rimas? O que serão as rimas? Quem lembra? Rimas são as palavrinhas que combinam, que tem um sonzinho parecido no final. Por exemplo, nosso poema fala de astronauta e pernauta. Vocês acham que rimam? Astronauta, pernauta. Sim, elas rimam. Elas escrevem de forma diferente, mas tem um sonzinho parecido no final. Agora que nós já lembramos o que é um poema, o que é um astronauta, o que são as rimas, vamos fazer uma brincadeira? Peguem comigo, por favor, a apostila na página 44. Essa página aqui, ó, no cantinho aqui, ó, dentro da bolinha, tem o número da página, 44, tá? Aqui nessa página, nós temos várias palavrinhas e vamos fazer a leitura delas. Lembram que na aula passada, a professora pediu para vocês deixarem recortado o anexo 3, as figurinhas? Pois é, agora nós vamos utilizar elas. Vocês peguem lá que a gente vai fazer a colagem delas aqui nas palavrinhas. Mas para isso, a gente vai ter que descobrir o que está escrito em cada quadradinho aqui, para a gente fazer a colagem certa, né? Vamos comigo fazendo a leitura, por favor? Aqui no primeiro quadradinho, ó, essa palavrinha começa com C. O C e em seguida o ão, que é o A com o tio e o O, que faz o ão. Então o C com o A e o tio faz cão. Passem o dedinho comigo para fazer a leitura. Cão. 
No quadradinho da frente, essa palavrinha começa com G. O G e o A que faz Gá, mais o I, Gai, O, Lá. O L com A que faz o Lá. Passem o dedinho comigo para fazer a leitura. Gai, O, Lá. Aqui no quadradinho de baixo, essa palavra começa com a letrinha B. O B e o O que faz Bó e o L com A que faz Lá. Bola. A palavrinha aqui da frente começa com a letrinha F. O F e o O que faz Fô e o G e o ão. Olha o ão aqui de novo, ó. o A com o tio e o O, ão. O G e o ão faz gão. Então vamos ler? Passe o dedinho. Fogão. A palavrinha de baixo, olha aqui, nós trabalhamos bastante ela na aula passada. Astronauta. Vamos fazer a leitura comigo? Passe o dedinho. Astronauta. Muito bem. A palavrinha da frente começa com a letrinha E. E, L com E, Le, Fante. Passe o dedinho comigo. E, Le, Fante. Aqui embaixo, mais uma palavrinha comprida. Ó. A palavrinha começa com B. Ó, o B com A e o R, Bar. O B, o A e o N, Ban. E o T e o E, T. Passe o dedinho comigo. Bar, ban, te. E a última palavrinha aqui embaixo também começa com F, ó. F, L, A, Fla. Mais o U, Flau. E o T com A, Tá. Flau, Tá. Agora que vocês descobrirem o nome das palavrinhas que está escrito aqui, podem fazer a colagem das figurinhas certinho, ok? Vamos para o banco de palavras. O que é o banco de palavras? O banco de palavras são as palavrinhas que trazem as nossas atividades. Traz a palavrinha flauta, o barbante, a gaiola, o cão, astronauta, bola, fogão e elefante. Vamos descobrir como escreve a palavrinha flauta. Flauta começa com a letrinha F, a letrinha que faz um soprinho aqui no meu dente quando eu falo, ó, F. Reparem que ela sopra um ventinho aqui, ó, F. Mais a letrinha L com a letrinha A forma a sílaba Fla, Fla. Mas a gente não fala flata, a gente fala flauta. Olha aqui o U, que junto com o Fla faz Flau. E o Tá? O Tá é o T com A. Vamos ver. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boquinha para falar essa palavrinha? Falem comigo. Flau, Tá. A gente abre a boquinha duas vezes para falar essa palavrinha. Essa palavrinha tem duas sílabas. Vamos conferir? Flau, tá. Flauta. Muito bem. Vamos ver a próxima. Fogão. O fogão também começa com a letrinha F. É a letrinha que faz um ventinho aqui no meu dente quando eu falo. Ó, F. Se você colocar o dedinho, você sente o ventinho. F. Mas é fo. O que, que eu coloco ali junto com F para fazer o fo? A letrinha O, que faz junto com F o som de fo. E o G junto com o ão. Olha lá o ão novamente. O A com o tio e o O que faz o ão, e junto com o G faz gão, então ficou fogão, olha lá, fogão. Vamos falar de novo essa palavrinha comigo para ver quantas vezes a gente abre a boquinha para falar ela? Fogão, duas vezes, essa palavrinha tem duas sílabas, vamos conferir? F 
fogão. Fogão. Muito bem. Agora o barbante. O barbante começa com a letrinha B. Junto com o A e o R faz bar. O B novamente com o A e o N que faz ban. Bar, ban e o T. Como será que eu faço o T? O T mais o E. Barbante. Olha lá. Bar, ban, T. Vamos falar essa palavrinha para ver quantas vezes a gente abre a boquinha para falar? Bar, ban, T. Três vezes eu abro a boquinha para falar a palavrinha barbante. Tem três sílabas essa palavrinha. Vamos conferir? Bar, ban, T. Barbante. Muito bem. Agora a gaiola. Gaiola começa com a letrinha G. O G com A que faz Gá. Junto com o I, transforma em Gai. Ó, Gai. O, olha a letrinha O. E o Lá, que é o L com A. Olha lá. Gai, O, Lá. Vamos falar a palavrinha para ver quantas vezes a gente abre a boquinha? Gai, ó, lá. Eu abro a boquinha três vezes para falar essa palavrinha. Então, essa palavrinha tem três sílabas. Vamos conferir? Gai, ó, lá. Muito bem. Gaiola. Vamos para a próxima? Cão. Cão. Começa com a letrinha... C. C, C. O som da letrinha C é esse. Olha lá o ão novamente. O A com o tio, mas o O faz o ão, que junta com o C e vira cão. Vamos ver quantas vezes eu abro a boquinha para falar essa palavrinha? Cão. Só uma vez eu abro a boquinha para falar essa palavrinha. Essa palavrinha é uma única sílaba. Olha lá. Cão. Vamos ver a próxima? Cão. Bola. Bola começa com a letrinha B. Que junto com o O vira pó. Bó. Olha lá. O B com o O virou bó. E o lá? Como que eu faço lá? O lá... É o L com o A. Olha lá. Bola. Bó. Lá. Vamos falar a palavrinha para ver quantas vezes eu abro a boquinha? Bó. Lá. Eu abro a boquinha duas vezes para falar a palavrinha bola. Essa palavrinha tem duas sílabas. Vamos conferir? Bó. Lá. Muito bem. Bola. Agora, a palavrinha elefante. Um pouquinho maior essa palavrinha. Começa com a letrinha E. Olha lá como eu faço o L. A letrinha L mais a letrinha E, que faz o L. E o Fã? Como será que a gente faz o Fã? Ó, sopra, ó. Qual letrinha será que a gente usa? Ó, Fã. Letrinha F, muito bem. Olha lá. A letrinha F com o A e o N que faz o fã. E o T, o T vocês já aprenderam, né? É o T com E. Olha lá, o T com E. Ó, E, Lê, Fã, T. Vamos falar a palavrinha para ver quantas vezes abrimos a boquinha? E, Lê, Fã, T. Eu abro a boquinha quatro vezes para falar essa palavrinha. Essa palavrinha tem quatro sílabas. Vamos conferir? Uma, duas, três, quatro. Vamos para a próxima? Elefante. Astronauta, a palavrinha que a gente gostou de trabalhar, né? Astronauta começa com a letrinha A, 
que junto com o S a gente fala as. Agora, depois vem o tro. Olha que interessante essa sílaba. O tro é o T, o R e o O. Notem que para eu falar a sílaba tro, a minha linguinha treme aqui no começo, ó. Tro. Sabe por quê? Porque tem esse R intrometido aqui, ó, no meio do T e do O. Ele muda a sílaba para o sonzinho de tro. O T e o O deixa de ser to e passa a ser tro, por causa desse R intrometido aqui, ó. Astro e o nauta. A gente já aprendeu na aula passada como escreve o nauta, né? O N com o A que faz o na, mais o u que faz nau. Olha o nau. E o ta? Ah, a gente já sabe, né? O t com o a. As, tro, nau, ta. Prestem atenção para ver quantas vezes abrimos a boquinha para falar. As, tro, nau, Tá, abrimos a boquinha quatro vezes para falar a palavrinha. A palavrinha tem quatro sílabas. Vamos conferir? As, tro, nau, tá. Muito bem, quatro sílabas. Astronauta. E agora que nós já aprendemos quais são as letrinhas que a gente usa para escrever as palavrinhas, vamos treinar o traçado delas? Olha, me acompanhem aqui nessa lousa, vou mostrar para vocês aqui no telão e vou fazer com vocês aqui nessa lousa, tá? A palavrinha flauta começa com a letrinha F. Quem sabe fazer a letrinha F? É bem facinho, vou mostrar para vocês. Olhem lá e me acompanhem aqui também. A letrinha F é um traço grande para baixo, um traço lá em cima para a direita, mais um tracinho no meio para a direita também. Letrinha F. Vamos ver qual é a próxima? Gaiola. No gaiola, nós vamos trabalhar a letrinha L, que junto com o A faz o Lá. Vamos ver como a gente faz a letrinha L? Olhem aqui, agora vejam como eu faço aqui na lousa. Ó, o L, um traço grande para baixo e um traço embaixo para a direita. Letrinha L. Agora eu vou apagar, porque depois eu vou ter que fazer mais algumas, tá? Vamos ver a próxima. O astronauta, letrinha A de astronauta. Vamos ver como faz? Um traço grande para cima, um traço grande para baixo, corta no meio. Vejam, letrinha A, facinho de fazer, né? Vamos para a próxima? Letrinha G, que vai lá no meio da palavrinha fogão. Ó, o G com o ão que faz o gão. Vamos aprender a fazer essa letrinha? É bem facinho, vejam aqui comigo. Eu começo lá em cima, faço uma volta lá embaixo e entro com um tracinho no meio da volta. Facinho de fazer essa letrinha, não é? Essa letrinha também é a letrinha do meu nome, professora Gislene, também começa com G. Vamos para a próxima? Barbante. Olha lá o B de barbante. Vamos aprender a fazer o B? Deixa eu apagar essas daqui. Ó, vejam como eu faço a letrinha B. Também é facinho. Um traço grande para baixo. Lá em cima eu faço uma voltinha que vai até o meio. E depois mais uma voltinha que vai até lá embaixo. Essa é a letrinha B de barbante. Vamos ver a próxima? O C de cão. Essa é facinha, aposto que tem muita gente que sabe. Vejam aqui comigo como faz. Começo lá em cima uma voltinha que vai até lá embaixo. Essa voltinha não entra com um tracinho igual o G. Ela para aqui, ó. a voltinha fica aberta. Vamos ver a próxima? Letrinha 
O, que vai lá na palavrinha bola, que junto com o B faz o bó. Vamos ver como faz? Essa é mais fácil ainda. A letrinha O começa lá em cima, vai lá embaixo, faz uma voltinha e fecha uma bolinha. Essa é a letrinha O. Facinha, né? Aposto que muitos de vocês já sabem. A próxima. E de elefante. Também é uma letrinha facinha de fazer, tá? Vejam aqui comigo. Um traço grande para baixo, um traço lá em cima para a direita, um traço no meio para a direita e um traço embaixo para a direita também. Essa é a letrinha E de elefante. Agora que a gente já aprendeu o traçado das letrinhas, a gente vai brincar, terminar a nossa brincadeira de rimas, né? Quero saber de vocês, quem sabe com qual palavrinha rima a flauta? Será que a flauta rima com cão? Vejam, flauta, cão, não, né? A flauta rima com Astronauta. Olha lá o final dos dois. Alta e alta. Muito bem. E o barbante? Será que o barbante rima com a gaiola? Também não. Vamos ver com que ele rima? O barbante rima com o elefante. Olha o final deles. Barbante. Elefante. Muito bem. E a gaiola? Será que a gaiola rima com o cão? Não, a, raio, a gaiola rima com a bola. Olha lá o final das duas. Ola e ola. Muito bem. E o cão? O cão rima com o fogão. Os dois têm ão no finalzinho da palavra. Olhem aqui, ó, o ão do fogão e o ão do cão. Muito bem, agora que vocês já viram com quais palavrinhas elas rimam, voltem lá na atividade número 44, por favor, da página 44, por favor, que nós vamos ligar, né? Quero ver quem soube ligar direitinho. Vamos ligar, então? Acompanhem comigo. A palavra cão ligou no fogão, ó, o cão aqui no fogão, aqui embaixo, podem acompanhar lá ou aqui na apostila comigo, tá? A palavra gaiola, ela rimou, ela ligou aqui na bola, ó, a gaiola lá na bola. O astronauta ligou na flauta aqui e lá embaixo. E o barbante no elefante. Muito bem, acertou quem ligou assim. Agora, anotem aí uma atividade para casa. Vocês vão fazer essa atividade na página 45. É a página aqui do lado, meus amores. Ó, é só virar aqui. Nós fizemos a liga das rimas aqui na página aqui do lado. Embaixo tem o um número na gotinha vermelha, 45. Aqui nessa página, acompanhem comigo a leitura dela. Feche os olhos e imagine que você é um astronauta e está no espaço. O que você está vendo de lá? Desenhe suas descobertas no espaço. Vocês vão fechar os olhinhos e imaginar que vocês estão lá no espaço. E aí vocês vão pensar, o que eu estou descobrindo aqui no espaço? O que eu estou vendo aqui? E isso que vocês descobriram, vocês vão desenhar aqui nesse espaço da página 45. Coloquem a data no cantinho e o nome de vocês para a professora de vocês saberem depois quem é, tá bom? Que fez a atividade. Atividade para casa 2. Lembra lá no início da aula que eu falei que hoje teremos mais de uma atividade para casa? Pois é, tem um desafio para vocês. No caderno que foi para casa junto com o material, vocês vão tentar fazer sozinhos a escrita das palavrinhas que nós trabalhamos hoje na nossa aula. Peça para um adulto fazer o ditado de algumas palavras para vocês e vocês vão escrever do jeito que vocês sabem. Depois de terminarem de escrever, o adulto vai ver se vocês escreveram correto. Se por um acaso vocês não escreveram correto, vocês podem escrever embaixo a forma certa com a ajuda do adulto, tá bom? E depois que fez a forma certinha, faça um desenho da palavrinha do lado dela para vocês não esquecerem mais, ok? 
agora é uma hora bem gostosa. A hora da nossa história. Vou chamar a professora Rosângela que vai contar para vocês a historinha do, gra... do gato xadrez. Oi, crianças! A nossa história hoje, ela é muito especial, porque ela é uma história que fala de rimas e gatos. Espero que vocês gostem. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e, ó, hum, fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e, ó, ficou magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato listrado. Deitava no sofá tudo enrolado. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e ó, era muito divertido, era uma vez um gato laranja, ai tadinho, ficou doente e só queria canja, era uma vez um gato marrom, olhou para a gata e fez Hon, hon. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto, hum, era teimoso e brincou com espeto. Era uma vez o gato branco. Era tão sapeca que pulou no barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou desta história, que conte outra, outra vez. Um beijo e até a próxima. Gostaram da história? Eu adorei. Repararam que essa história tem um monte de rima? Igual a da nossa aula, são palavrinhas que rimam umas com as outras. Historinha legal, né? Agora é hora das dicas para a família. Para complementar a nossa aula de hoje, existem várias brincadeiras bem interessantes. Vocês podem brincar de cantigas de roda que contêm rimas. As crianças vão aprender melhor na prática o que são elas. Por exemplo, Terezinha de Jesus, Rei, Capitão, Parlenda do Touro, Borboletinha, Balança Caixão. Todas essas são brincadeiras infantis que contêm rima e que as crianças adoram. Bom, hoje a gente encerrou a nossa aula, fico por aqui, aguardo vocês na próxima. Um beijo no coração, fiquem com Deus.